എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ യൂണിഫോം പിന്നെ ഫോറിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് കട്ടിങ്ങും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നെ ഫോർ ആണ് അപ്പോ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഹുക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്ക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഹുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സിപ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പോക്കറ്റ് വരുന്നത് ബാക്കി ബോക്സ് പ്ലേറ്റ് ഇനി നോക്ക നമ്മൾ ഇതിന്റെ കട്ടിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫാബ്രിക്കിൽ കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ തുണി രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് വിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നേകാൽ മീറ്റർ ആണ് ഈ തുണി അപ്പൊ നോക്ക ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ മാർജിൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് മാർജിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ സ്കേർട്ട് പാർട്ട് പാർട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ളു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്കേർട്ടിന് നമ്മൾ കട്ടിങ് മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലെ എല്ലാ ഭാഗവും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ തുണിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അത്രേ ഉള്ളു ഒന്നേകാൽ മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ തുണി എടുത്തിട്ടുള്ള അത്രയും ആവശ്യമുള്ള പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു തുണിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നോക്ക് ഇതിന്റെ ഇറക്കം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇറക്കം ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് ഇത് സ്കേർട്ടിന്റെ ഞാൻ ഇറക്കം വയ്ക്കുന്നത് ഇരുപതര ഇഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് സ്കേർട്ടിനുള്ള ഇത് നമ്മൾ അന്ന് അളന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്ലീറ്റ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നോക്ക് ഇതിന്റെ നല്ല സൈഡ് നോക്ക പ്രിന്റ് നല്ല പ്രിന്റഡ് ഉള്ള പ്രിന്റ് ഉള്ള ഭാഗം ആ സൈഡ് കറ നോക്കുക നല്ല പ്രിന്റിങ് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് അതുപോലെ ആ പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അതിന്റെ ഉൾഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അത്ര മാത്രമേ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇതൊരു അമ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ചോളം രീതിയിലുള്ള തുണിയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇത് പാന്റിന്റെ തുണി ആണ് ഈ പിന്നെ ഫോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടി കൂടിയ തുണിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാറ്റേൺ നോക്കുക നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് അപ്പർ പാറ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗം നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണത് പേപ്പറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ മെഷർമെന്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യണതെന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കഴിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് സൈഡ് മാത്രം കാലിഞ്ച് വീതി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ യൂണിഫോമിന്റെ ആവശ്യക്കാർ കാണുക കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കണത് നല്ല കറക്റ്റ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും എല്ലാ ഭാഗവും ഞാൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുക നമുക്ക് ബെൽറ്റിന്റെ വീതിക്ക് ഉള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യണത് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതിക്കാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നമ്മുടെ വട്ടം എത്രയാണോ അരവട്ടം അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് കൂടുതൽ വയ്ക്കുക ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വയ്ക്കുക കാരണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് അത് നീളം കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ചിന്റെ ആണ് ഇനി നോക്ക ഈ ഒരു പീസ് നോക്ക നമ്മള് ബെൽറ്റ് ഇടാനുള്ള ആ ലൂപ്പ് ആ ലൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് അര ഇഞ്ച് വീതി വേണം അതുപോലെ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് ഇഞ്ചോളം നീളം വേണം അപ്പൊ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത് ആ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതും ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് പോക്കറ്റിനുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പോക്കറ്റിനുള്ള ഒരു പീസും കൂടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ആറര ഇഞ്ചും വീതിയും ഒരു പത്തിഞ്ച് നീളത്തിലും കണക്കാക്കി ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയാണ് പോക്കറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പാർട്ടുകൾ എല്ലാം ഇതിൽ കട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത് കാണിക്കാനുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് രണ്ട് നക്കും നോക്കുക ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്
ബോക്സ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ മാർക്കിംഗ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായാൽ മതി ഇത്ര ഉള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു പണി മാത്രമേ അതിലുള്ള വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണികളൊന്നും തന്നെ ഇതിലില്ല ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസും തയ്ച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കുക പ്ലേറ്റുള്ള ആ ഭാഗം വീതി കറക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ സൈസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കുക ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ സിബ് പിടിപ്പിക്കാനാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആണ് സിബ് വരിക അപ്പൊ ആ സിബ് എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കണേ നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഇത് അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് ഇതിലടിയിൽ നമ്മൾ സിബ് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കണുള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യണത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ സിബിന്റെ നീളം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്കേർട്ടിന്റെ രണ്ട് പീസ് രണ്ട് പീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കേർട്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യത് അപ്പൊ ഇതിനെ നോക്കുക രണ്ടിന്റെയും നല്ല വശം നല്ല വശം വെച്ച് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ സിബ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ വരയാണ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കാണുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചിലധികമാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ തയ്യൽ തുമ്പിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂട്ടി വെച്ച് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് തയ്ച്ചു പോരുക കൂട്ടി തയ്ക്കുക അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു മറിച്ചും രണ്ട് തയ്പ്പ് തയ്ക്കുക തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം നമ്മൾ പണി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നോക്കുക ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടു ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് പീസിന്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തില് മടക്കുക ഉണ്ട് ഈ വശം ഇങ്ങോട്ടും പോകണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ പീസിന്റെ അങ്ങോട്ടും പോകണം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വെച്ച് വെറുതെ ഈ സിബ് ഇവിടെ വെച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് തയ്ക്കുന്നുള്ള വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ചെയ്യണ്ടേ അത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ വെച്ച് നോക്കുക ആ ബോക്സ് പ്ലേറ്റിന് ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കുക നമ്മള് പൊക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് വേണം നമ്മള് അത് തയ്ച്ചു തുടങ്ങാൻ കാരണം ബോക്സ് പ്ലേറ്റിന്റെ കറക്റ്റ് താഴത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ബോക്സ് പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ പൊക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇത് അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചു പോരുക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചുരിദാറിനൊക്കെ സിബ് വയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചടിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ വീതിക്ക് തന്നെയാണ് അടിക്കണത് സാധാരണ നമ്മൾ ചുരിദാറിൽ തയ്ക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അടിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗം ഒരുപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് ഒരേ വീതിക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം വളരെ ചെറിയ സിബ് ആയതുകൊണ്ട് എത്ര ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിബ് അറ്റാച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു വരില്ലേ ഇത്ര ഉള്ളു എന്റെ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേ ഉണ്ടല്ലേ ഇനി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പോക്കറ്റ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്ക് പോക്കറ്റ് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള തുണി എടുക്കുക തുണി എടുത്തിട്ട് ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ മടക്കിയത് പോലെ തന്നെ മടക്കുക ഇതിനുണ്ട് ഇവിടെ അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പായിട്ട് നിർത്തി വെക്കുക നിർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നോക്ക ഇത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് വെച്ച് തയ്ക്കണേ നമ്മുടെ വേസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഇത് വെച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ തുണിക്ക് അവിടെ ഉള്ള തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരു ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് എത്രയാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്കേട്ട് പാട്ടിന് അത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് തയ്ക്കുക ബോക്സ് പ്ലേറ്റിന്റെ തൊട്ട് ആയിട്ട് ഇത് തയ്ച്ചു പോരണം അതാണ് മോൾ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്ക കണ്ടു ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിനോട് ചേർത്തി ഇത് വെച്ച് തയ്ക്കുക ഇതിനു ശേഷം ഇതിന്റെ അങ്ങേ സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ അത് വെച്ച് യോജിപ്പിക്കുക കേട്ടിന്റെ നല്ല വശത്താണ് വെച്ച് തയ്ക്കണത് നമ്മള്
ഇവിടെ ഈ പോക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഭാവമാണ് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധിക്കുക ബിസ്കറ്റിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് തയ്യൽ തുമ്പക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു നാല് നാലര ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിങ് ചെയ്യുക ആ മാർക്കിങ്ങിന് താഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്നത് ആ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഭാഗം നമ്മൾ ഒരിക്കലും യോജിപ്പിക്കരുത് കാരണം അതിൽ നമുക്ക് കൈയിടാൻ പോക്കറ്റിലേക്ക് കൈയിടാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ മുകളിൽ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് നമ്മൾ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ അവിടെ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്തേക്ക് നാലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം നേരെ ഈ അറ്റം വരെ നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക വരിക അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക ഈ രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരേ ലൈനിൽ നിർത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഭാഗവും നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പോക്കറ്റിന്റെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ പണി കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ വെക്കാറില്ല പോക്കറ്റിന് തയ്യൽ തുമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിലാണ് വെക്കാറ് പക്ഷെ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നത് കട്ടി കൂടി തുണി തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതെ തുണി തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല വിലയുള്ള പോക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കാം നമ്മളെ പോക്കറ്റ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു സിബും തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പോക്കറ്റ് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും ആ ബോക്സ് പ്ലേറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സിബ് വെച്ചിട്ടുള്ളതും പോക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതും പുറമെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും കാണില്ല ഇനി നോക്കുക ഇനി ഈ പോക്കറ്റിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വേസ്റ്റ് ലൈനിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ പോക്കറ്റ് കൈയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും അപ്പൊ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോക്കറ്റ് എപ്പോഴും ഈ വേസ്റ്റ് ലൈനിൽ വെച്ച് തയ്ക്കുന്നത് ഇനി നോക്കി നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് പാർട്ടും നെക്ക് വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ബാക്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ കണ്ടു ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബാക്കല്ല ഫ്രണ്ട് വശം ഫ്രണ്ടിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് വെച്ച് തയ്ച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നെക്കനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാലിഞ്ചു ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തയ്ച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കലാണ് പണിയുള്ളത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണി നല്ല മടക്കി ബാക്ക് വാഷും കൂടി തയ്ക്കുക മടക്കി തയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ വേറെ ക്യാൻവാസും സാധനങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എഡ്ജ് കൂടെ ഒന്ന് തയ്ക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഈ അഡ്ജ് കൂടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റിങ് കറക്റ്റാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ ഉള്ളിൽ തിരിച്ച് അതിനെ മടക്കി നമ്മൾ വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഇതിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ നെക്ക് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാത്ത പീസ് വെച്ച് തയ്ച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പൈപ്പിങ് വെച്ചിട്ടും തയ്ക്കാം പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ആ നല്ല വൃത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കാത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ നോക്ക ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ മടക്കി അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണത് മടക്കി അയൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ കൂട്ടി വെച്ച് തയ്ക്കണേ കൊണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ക്കാണ് അപ്പൊ നോക്ക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസിന്റെ നെക്ക് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്ക് പീസിന
നേരെ നടു മടക്കിയതിന് ശേഷം വേറൊരു പീസാണത് വേറെ ഒരു പീസ് ഞാൻ എടുത്തിക്കണ്ട ബാക്ക് പീസിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പീസാണത് അപ്പൊ ആ പീസിനെ നടു മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളില് ഈ പീസിനെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മള് ഇതിന്റെ ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണില്ല ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക ഇതിന് എന്നിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മള് കുറച്ചാണ് വെട്ടണത് അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണത് കറക്റ്റ് ആ നെക്കിന്റെ സൈസുള്ള ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ഇറക്കാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ബാക്ക് പീസിൽ അഡീഷണൽ വെക്കുന്ന ഒരു പീസാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പീസ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് കാണില്ല അപ്പൊ നോക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ എഡ്ജ് ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കുക ഉൾവശത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ളു കൂടുതലും ഒന്നും ചെയ്യണില്ല പെട്ടെന്ന് മടക്കും പെട്ടെന്ന് മടക്ക് മടക്കിയതിന് ശേഷം നോക്കുക ഇത് ഇതിന്റെ നല്ല വശമാണ് ബാക്ക് പീസിന്റെ നല്ല വശം നല്ല വശത്ത് ഈ പീസ് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മള് നെക്കിന്റെ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പിന്നെ കുത്തണത് പിന്നെ കുത്തിയതിന് ശേഷം നോക്കുക ആ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി നമ്മൾ തയ്ച്ചു പോരുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണി തന്നെ മടക്കുക മടക്കിയിട്ട് എഡ്ജ് കൂടെ ഒന്ന് തയ്ക്കുക ഇത് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടാതെ പറ്റില്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് തന്നെ അരമണിക്കൂറിലധികമാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇനി നോക്കുക ഇതിന്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും നല്ല വശം നല്ല വശം വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പീസ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസിന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മടക്കി വെച്ച് തയ്ക്കുക സാധാരണ നമ്മള് കുർത്തിയുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അഡീഷണൽ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് തയ്ച്ചത് അത്രേ ഉള്ളു ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും അതുപോലെ അതിന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പോ ഇത് നോക്ക നമ്മുടെ രണ്ട് ഷോൾഡറും ജോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് പിന്നെ നമുക്ക് കാണില്ല പുറത്ത് അല്ലേ ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് പോയി രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ജോയിന്റ് കാണില്ല ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പണി ഈ ഈ നെക്കന്റെ ഈ ഷേപ്പ് വി ഷേപ്പ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കാരണം ആ പീസ് വേറെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും കൂടി മടക്കി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പീസ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവിടേക്കും അനങ്ങില്ല അപ്പൊ നോക്ക ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സൈഡ് മടക്കി അടിക്കലാണ് ഉണ്ടോ ഈ സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് തയ്ക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പണിയുള്ളു വേറെ പണിയില്ല അതിൽ അപ്പൊ നോക്ക ഇതിന്റെ സൈഡും മടക്കി അടിച്ചു നമ്മള് നെക്കും മടക്കി അടിച്ചു ആ ഭാഗത്ത് ഉള്ള പണികളെല്ലാം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്ക ഇത് നമ്മള് ആ ലൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പീസാണത് ലൂപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മള് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ച് തയ്ക്കുക കാലിച്ച് വീതി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി തയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ലൂപ്പിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ടി കൂട്ടി നൂല് കോർത്തി പിന്നെ അകമ്പുറം തിരിക്കുക നമ്മൾ ബട്ടൺ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ ഇത് വീതി കൂടിയ ലൂപ്പാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഇതുപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം കണ്ടു ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ അടി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക 
ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ പണിയുള്ളൂ ഇനി ഈ രണ്ട് ഈ പീസ് ഇതുമ്പോൾ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് പണി അപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ബെൽറ്റ് പറ്റി വെച്ച് തയ്ക്കണം കണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ രണ്ടാം മുക്കാലഞ്ച് വീതിയുള്ള പീസാണത് രണ്ട് പീസ് അപ്പം നോക്കുക നമ്മൾ ഈ സിബ് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മളിത് അടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഈ സിബിൻ്റെ അലുമിനിയം ക്യാപ്പ് നിൽക്കണത് നമ്മൾ ഊരി കളയുക ഏറ്റവും ആദ്യം അത് ഊരി കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്ക്കണത് അത് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വെച്ച് പ്ലെയർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഊരി കളയുക ഇത് നോക്കുക ഈ കണക്കിനാണ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് തയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് അകത്തുനിന്നും ഒരു പീസ് പുറത്തുനിന്നും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കണത് ഇതുപോലെ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വെച്ച് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതിന്റെ കാണില്ല തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഭാഗവും കവറായി നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഫോറ് തയ്ക്കേണ്ടത് കാരണം തയ്യൽ തുമ്പുകൾ കാണാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇത് ആറ് ഇഞ്ച് ആറ് ഇഞ്ച് രണ്ട് പീസിന്റെയും ആറ് ഇഞ്ച് ആറ് ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളുക തള്ളിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ച് തയ്ച്ചു തുടങ്ങാൻ കണ്ടു ആറ് ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കണത് രണ്ട് തലക്കിലും ആറ് ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് തയ്ക്കുന്നത് കാരണം അത് അവസാനം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് രണ്ട് തലയും തമ്മിൽ അരേഞ്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചു തുടങ്ങാണ് ഈ വെച്ച് തയ്ക്കുന്ന പട്ടയുടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അരേഞ്ച് ഒഴിവാക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ സ്കേറ്റിന്റെ എഡ്ജെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചു പോരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഒരുപോലെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് മുകളിലത്തെ പീസും താഴത്തെ പീസും വെച്ച് ഇതിപ്പോ ഒരു സാൻവിച്ച് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ഈ അറ്റം വരെ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോരുക നമ്മുടെ സിബ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ തലയ്ക്ക് തുടങ്ങി മറ്റേ തലയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇത് തയ്ച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് ഇത് മടക്കി ഇരിക്കണത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ രണ്ട് പീസും കയറ്റി വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ രണ്ട് ബെൽറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മള് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത രണ്ട് തലയും കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യാ കണ്ടോ ഇതുപോലെ വെച്ച് രണ്ട് തലയും ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മള് എന്നിട്ട് തിരിച്ചു മടിക്കാൽ മതി അപ്പൊ കറക്റ്റ് എല്ലാ ജോയിന്റുകളും ഉള്ളിലേക്ക് പോകും കണ്ടോ ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ജോയിന്റുകളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക അതിന്റെ അപ്പൊ രണ്ട് തല്ലയും അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതില് ഈ പീസ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അതങ്ങനെ ചെയ്യണേ നോക്കുക കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരേണ്ടത് നേരെ സെന്റർ നോക്കിയിട്ട് വേണം വെച്ച് തയ്ക്കാൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കുക അര ഇഞ്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഉൾഭാഗം ബെൽറ്റുമായിട്ട് ഇത് വെച്ച് യോജിപ്പിക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിപ്പോ പുറം ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഈ കറക്റ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ മാർക്കിയ ഇതുപോലെ മാർക്കിയ നോക്കുക ഉൾഭാഗത്ത് ബെൽറ്റിന്റെ ഉൾഭാഗം അതായത് രണ്ട് ലെയറിലുള്ളത്തെ ഉള്ളിൽ ലെയറിൽ ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ക്കുക ഇത് 
എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ അറേഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അറേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ അത് തയ്ച്ചു പോരുക നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം പോലെ ഉള്ളതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ സമയം കൂടുതൽ ചെലവാണ് അപ്പൊ നോക്ക് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് പീസും ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ പണി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത് അപ്പൊ നോക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫ്രണ്ട് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഉള്ള മെയിൻ പണി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെൽറ്റിന്റെ പീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കലാണ് ഇതും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തയ്യൽ തുമ്പുകൾ ഒന്നും തന്നെ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് കാണില്ല അപ്പൊ ഇത് നോക്ക നമ്മള് ഇവിടെ വരുമ്പോ നാവ് കൂടിയിൽ നാല് ലൂപ്പാണ് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുള്ളു ബെൽറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഈ രണ്ടാമത്തെ തയ്പ്പ് തയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പുകളെല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോവാണ് ഉണ്ട് ഇത് ലൂപ്പ് നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചു അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗത്ത് വരുമ്പോ നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ അടുത്ത ലൂപ്പ് കയറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ തയ്പ്പിലാണ് നമ്മൾ ആ പണി ചെയ്തു പോണത് അപ്പൊ ഓരോ തയ്പ്പിലും നമ്മള് ഓരോ പണി വെച്ചിട്ട് അഡീഷണൽ ചെയ്ത് പോരുവാണ് നേരത്തെ തയ്ച്ചപ്പോ നമ്മൾ ഉള്ളിലത്തെ ആ മോൾ ഭാഗം ഒരു സൈഡ് വെച്ച് തയ്ച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മള് അത് കൂട്ടി തയ്ക്കണു അത് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ലൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പണിയും ചെയ്തു പോണു അപ്പൊ ഇത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ലൂപ്പും നമ്മുടെ ഇവിടെ കയറി ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഫുൾ റൗണ്ട് ആയിട്ട് അടിച്ചു പോവുക ആ ബെൽറ്റിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചു പോവുക ഈ അടിച്ചു പോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ലൂപ്പ് ഇത് മടച്ചു വെച്ച് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൂപ്പ് ഒരു സൈഡാണ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ ലൂപ്പിനെ നമുക്ക് മടച്ചു വെച്ച് തയ്ക്കണം ബെൽറ്റ് ഇടാനുള്ള ആ ഒരു രൂപമാക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ അതിപ്പോ വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം നമ്മള് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു ഫുള്ളായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് പണിയുള്ളൂ ഈ ലൂപ്പിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ബെൽറ്റ് കയറാനുള്ള തരത്തിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹുക്ക് വെക്കാനുള്ള ഹുക്ക് ഇടാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് അവിടെ വേറെ ചെയ്യുക ആ രണ്ട് പണിയാണ് ഇതിലുള്ളു ഇത് നോക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഇത് ഉണ്ട് വെറുതെ ഒരു തുണി മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്ലീറ്റ് പോലെ ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അവിടെ ചെയ്യണത് നോക്കുക വെറുതെ മടക്കിയ ഒരു തുണി ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു തുണി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി കൊടുക്കുക ഒരു പ്ലീറ്റ് പോലെ ആണ് നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കണത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണി ഒന്നും ഇതിലില്ല രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് അടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സൈഡ് നമ്മള് തയ്ച്ചു പോന്നു അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി നമ്മള് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തയ്ക്കുക ഉണ്ടോ ഇത്രയും ഈസി ആണത് ഇനി ഈ പീസ് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം വേണ്ട ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് ഈ ലൂപ്പ് നോക്കുക ഈ ലൂപ്പിനെ ജസ്റ്റ് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ഒരു ഈ ചവിട്ടിയുടെ ഒരു പല്ലിന്റെ വീതിക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് തയ്ക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വെ
എന്നിട്ട് അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ മടക്കണം കണ്ടു അവിടുന്ന് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് മടക്കാണ് അവിടെ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൽ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ബെൽറ്റിൻ്റെ വീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് ലധികം വീതി വേണത് രണ്ട് രണ്ടേക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് തയ്ക്കുക വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെ തല ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ വേറെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വയ്ക്കണമല്ലോ നമ്മളവിടെ അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ബെൽറ്റിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് തയ്ച്ചു ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നാല് ബാക്കി മൂന്ന് ലൂപ്പും പിടിപ്പിക്കുക നല്ല പണിയാണ് ഞാൻ ഇതിലുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹുക്കും പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പിനഫോർ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള പണി ഇനി നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണിക്കാം അതുപോലെ ഇതിന്റെ അടിഭാഗം ഒന്നും മടക്കി തയ്ക്കലുമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടിഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി ഇതിൽ തീരുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നഫോർ യൂണിഫോം തയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണുക കാരണം എനിക്കിത് സ്പീഡ് കൂട്ടാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ യാതൊരു തരത്തിലും നിവർത്തിയില്ല കാരണം ഇത് തന്നെ വളരെ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ തീർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സ്പീഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കുക നമ്മുടെ പിന്നെ ഫോർ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു നാല് സൈഡിലും നമ്മൾ ഹുക്ക് ലൂപ്പ് പിടിപ്പിച്ചു നോക്ക ഹുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് പാൻറ്റിൻ്റെ ഹുക്ക് ഇതുപോലെ നോക്കുക സിബ് ഈ സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോക്കറ്റ് അത് മറക്കരുത് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു മൊബൈൽ കയറാവുന്ന അത്രയും വലിയ ഒരു പോക്കറ്റാണ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നോക്ക അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് പ്രത്യേകത പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എവിടെയും നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് കാണില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇത് അത്രയും വൃത്തിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തയ്ക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തയ്ച്ച് കാണിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയിൽ നിങ്ങൾ തയ്ക്കുക ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണില്ല അത്രയും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പിന്നെ ഫോർ തയ്ക്കൽ അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ ഇത് തയ്ച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല ഭംഗിയിൽ തയ്ക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ലാബിൽ വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൽ വേറൊരു പാറ്റേൺ ഉള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണില്ല ഇത് നോക്കൂ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പ്രത്യേകത ഇതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഞാൻ കട്ടിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പേപ്പർ പാറ്റേണിൽ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊര